ലക്ഷ്മേന്റെ മോളെ സുഖല്ലേ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു കൊഴപ്പില്ല ആന്റി വീട് വലിയ കൊഴപ്പില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മുമ്പ് താമസിച്ച ശേഖറിന്റെ വീടിന്റെ അത്രയൊന്നും വരത്തില്ല എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് വരൂ അല്ല ഈ വീടിന്റെ താക്കോല് ഐശ്വര്യായിട്ട് ഞാൻ ആരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല തുറന്നങ്ങ് കയറിയാ മതി ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു ചടങ്ങാ ലക്ഷ്മി ആന്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ ഓ എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും നീ തന്നെ ഇത് സൂര്യക്ക് കൊടുക്ക ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റാണിയം പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോ എവനെ നോക്ക് പ്രേമിക്കാൻ റാണിയം തന്നെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഓ എന്റെ കൃഷ്ണ ഒരിക്കലും എന്റെ സ്വന്തം ആകില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും ഋഷി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പോ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അത്ര വേഗം സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഋഷി ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനപ്പുറം ഋഷിയിൽ നിന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നടക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റാണി എന്റെ വീണ്ടും എനിക്ക് മോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തരരുത് എന്റെ എന്നോട് പറയുന്നതൊന്ന് സൂര്യോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതി അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് നിനക്ക് എന്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടുന്ന് സൂര്യക്കും അവളുടെ ഫാമിലിക്കും കഴിയാൻ വേണ്ടി മാളിയക്കല വീട് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഋഷിയുടെയും സൂര്യയുടെയും എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ആന്റി തരുന്ന മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കണം സോറി ആന്റി ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയില്ല മിത്ര റാണി ആന്റിയെ നിനക്ക് എത്ര കാലം കൊണ്ട് അറിയാം എന്നിട്ടും ഇതുവരെ എന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് അറിയുമ്പോ ആന്റിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് സൂര്യയെ പോലെ ഒരു പീറ പെണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ തോറ്റുകൊടുക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മോളെ സൂര്യയും ഋഷിയും തമ്മിലുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ റാണി എന്റെ ഋഷിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത് വാക്കല്ലോ പ്രതീക്ഷയല്ലേ കൊടുത്തത് എൻഗേജ്മെന്റ് മുടങ്ങുമെന്നാണോ അതോ നടക്കില്ലെന്നാണോ എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യയുമായുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് മുടങ്ങും അതിനർത്ഥം എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കില്ല എന്നല്ല സൂര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളാകാന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഋഷി കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ ലോകത്തൊരാൾക്കും ഇനി അവരെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നവള് ഋഷിയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഋഷിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സൂര്യ പറിച്ചെറിയാൻ നോക്കണ്ട റാണി ആന്റി അത് നടക്കില്ല 
ശരി അത് നടക്കില്ലെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഋഷിയുടെ മനസ്സിൽ സൂര്യക്കൊപ്പം നിനക്കും ഇടം പിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ അതിന്റെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോ നിന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് അവൻ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഋഷിയുടെ മനസ്സിൽ നിനക്കൊരു ചെറിയ ഇടമുണ്ടിപ്പോ ആ ചെറിയ സ്പേസ് നീ മെല്ലെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിയതായി നീ അഭിനയിക്കണം മിത്ര അവന് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് അവന് ബോധ്യപ്പെടണം ആ ചിന്ത ഋഷിയിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവന് നിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സൂര്യ കൂടെ നിർത്തും പോലെ അവന് നിന്നെയും കൂടെ നിർത്തേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കിടയിൽ നീ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സൂര്യയ്ക്കും ഋഷിക്കും മാത്രമായി കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിന്റേത് കൂടി ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പോകുമ്പോ തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ദിവസം ഋഷിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് സൂര്യ ഞാൻ എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കും അതാ ഞാൻ ആദ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് സൂര്യയുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് മുടങ്ങുന്നു എനിക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുടക്കാല്ലോ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സൂര്യ ഇല്ലാതാവും അന്ന് ഋഷി അനുഭവിക്കുന്ന ശൂന്യതയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി നീ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് അറിയരുത് നീ കണ്ണും പൂട്ടി റാണി എന്റെ വിശ്വസിച്ചോ നീ സ്വപ്നം കണ്ട് മോഹിച്ച ജീവിതം തന്നെ നിനക്ക് കിട്ടും ഇത് റാണി എന്റെ ഇടവാക്ക നിരപരാധികളാണെന്ന് മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഋഷി സാറിന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ പിന്നെന്താ അത് മാത്രല്ല ശേഖരേട്ടാ എനിക്കിപ്പൊ വേറൊരു പേടിയും കൂടി ഉണ്ട് നിധിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഒന്നും കാണാതെയാ മോഹനൻ നിധിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ശേഖരേട്ടിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്കറിയാം മോഹന് അവന്റേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും നിധി നിന്ന് കൊടുക്കില്ല അന്ന് അവനെ മോഹന്റെ കസിന്റെ ഒപ്പം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് ദോഷം വരുന്നൊന്നും അവൻ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തോടെ ആ പ്രതീക്ഷയെ അസ്തമിച്ചു അവൻ ആരോടും സ്നേഹമോ പ്രതിബദ്ധതയോ ഇല്ല എന്നോടും സൂര്യയോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ആരോടും ചില കാര്യങ്ങളില് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് തെറ്റാറില്ല ശേഖരേട്ട ആ മോഹനൻ നിധിയെ ആയുധമാക്കി നമുക്കെതിരെ കളിക്കും അത് ഉറപ്പാ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മോഹനം വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ നമുക്കത് അപ്പ നോക്കാന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് അയാളെ പേടിച്ച് ഓടേണ്ടി വരൂ ശേഖരേട്ട ഈ നാടും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പാവ മനുഷ്യരെയും വിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്തു വന്നാലും നമ്മളത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിടും ആ നീ ധൈര്യമിട്ടിരിക്കാ അറിയ ഹ <laughs> <laughs> 
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏവനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ മാളിയക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്റെ കൃഷ്ണ ശരിയാക്കി തരാ സാർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലേ എന്ത് ആ താക്കോൽ കൈമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം എന്റെ കയ്യില് താക്കോൽ തന്നത് റാണിമാരുടെ അറിയണം കുഞ്ഞിരാമൻ സാർ എന്തായാലും അത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വെറുതെ എന്തിനായിരുന്നു അറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും റാണിയമ്മ തന്നെ ജയിച്ചാലോ റാണിയമ്മ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചു തന്നോ റാണിയമ്മ മാത്രമല്ല പലരും കരുതിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ആവും അമ്മയ്ക്കരികിൽ നിന്ന് എന്നെ അടർത്തി മാറ്റിയപ്പോ റാണിയമ്മ അനുഭവിച്ച ഒരു സുഖമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും അത്ര സന്തോഷിക്കണ്ട അതിന് ചെറിയൊരു പണി കൊടുത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ പലതും ഉണ്ട് താൻ കണ്ടോ റാണി മാഡത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സാർ തിരിച്ചടികൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവരും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നേരിട്ട് എന്നോട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് കഴിയില്ലല്ലോ റാണിയമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ അവര് ചെയ്യട്ടെ എനിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ താഴേക്ക് ചെല്ലട്ടെ കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിന് ലക്ഷ്മിന്റെ കൊള്ളതല്ലേ അവർക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് തോന്നിയല്ലോ ഏ ലക്ഷ്മി ആന്റി ഒരിക്കലും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ആന്റിക്ക് നമ്മളെ അറിയാം പിന്നെ കുഞ്ഞിയങ്ങളുടെ കാര്യം റാണിയമ്മ കുഞ്ഞിയങ്ങളെ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടില്ല എന്താ താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കൂടി കാണാൻ തോന്നുന്നു അവിടെ നിൽക്കണം അയ്യോ ഇങ്ങ് തരൂ ഞാൻ ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ട മാഡം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങ് തന്നേ മാളിയക്കലും അടുക്കള എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ എന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ അല്ല ആ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ കാര്യം റാണിയമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നോ കുഞ്ഞിരാമ സാറിന് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പരിഭവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ആ കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് റാണിയമ്മയെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ നിങ്ങളുടെ മോനും മരുമോനും കൂടെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് ഇത്ര അന്തസ്സില്ലാത്ത മനുഷ്യര് ഭാഗ്യത്തിന് റാണിയമ്മ ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതുപോലെ വല്ല ഉണ്ടായാലേ അതിന്റെ നഷ്ടമേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഓർമ്മ വേണം ചായ കുടിക്കും ഋഷി എവിടെ സൂര്യൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതേമേ മോളെ വിളിച്ചേ ഓ തൽക്കാലം അവരാരും ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട രണ്ടുപേരും മോളിലുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയും താഴെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം പോലും മോൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ളപ്പോ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തായിരുന്നിരിക്കും ഓ കുഞ്ഞിരാമൻ സാറേ അനാവശ്യം പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം ദേ കാരണവരെ പറയേണ്ടത് എന്നെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാ റാണിയമ്മ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് കുഞ്ഞേട്ട നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് എന്തിനാ ഇവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഋഷിയും സൂര്യയും നമുക്ക് അറിയാത്തവരാണോ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവര് രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പോയി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം അതെ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയും സൂര്യയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എൻഗേമെന്റ് എന്തായാലും ഉടനെ നടക്കും പക്ഷെ കല്യാണം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയും അതിനിടയ്ക്ക് ചീത്ത പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റാണിയമ്മ കൈയൊഴി പറഞ്ഞേക്കാം ആ റാണിയമ്മ നിങ്ങളെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാലോ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും 
ആ ജഗന്റെ ഗുണ്ടകളെ ഭയന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദിവസങ്ങൾ മറക്കാതിരുന്നാ മതി റാണിയമ്മയെ അനുസരിക്കുക സ്വന്തം മോളെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാം എടാ ഋഷി റാണിയമ്മ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ചെക്ക് വെച്ചു ഇനി ആ ചെക്ക് നീ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുമെന്ന് കാണണമല്ല രണ്ടാളും ഇവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണോ വിളിച്ചിട്ട് കേക്കാതിരുന്നാണോ അതോ താഴേക്ക് പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ലക്ഷ്മി എന്റെ എന്തിനാ ഋഷി മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഞ്ഞേട്ടൻ ഇത് ഇതുപോലെ ചെന്ന് റാണിയമ്മയോട് പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കയറൂരി വിട്ടിരിക്കാണെന്ന് ഒരു ആക്ഷേപം അവർക്കുണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്മി ആന്റി ഒരു സംശയം റാണിയമ്മ ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് വിവാഹം നടത്തി തരാൻ തന്നെയാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൽപ്പം അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നുണ്ട് റാണിയമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ ടെൻഷൻ ഋഷി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അത്ര അടുപ്പവും സംസാരവും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന റാണിയമ്മ പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയേണ്ടേ ലക്ഷ്മി ആന്റി എന്നിൽ നിന്നും സൂര്യയിൽ നിന്നും മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല സൂര്യയ്ക്കോ നമ്മുടെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കോ പേരുദോഷം വരുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യേയില്ല ഇത് റാണിയമ്മയ്ക്കോ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്നാണോ റാണിയമ്മയുടെ വിചാരം സാറിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാറിന്റെ മനസ്സിലെ മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് ഈ ചിരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഋഷി എന്റെ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ എന്റെ അതേ സംശയം നിനക്കുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ശരിയല്ലേ ലക്ഷ്മി ആന്റിയുടെ തോന്നലുകൾ ആദ്യം പറ റാണിയമ്മ എന്തോ കണക്കുകൂട്ടി തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും കുഞ്ഞേട്ടന് റാണിയമ്മയുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു പരസ്പരം ഒരുപാട് അടുത്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട സൂര്യ അതിഥിയുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ചിലപ്പോ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആന്റിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റാണി മാഡം ഞങ്ങളെ പരസ്പരം അകറ്റാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്താ സംശയം നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ റാണിയമ്മ അതിന് ശ്രമിച്ചേക്കും കുഞ്ഞേട്ടൻ അതിനുള്ള പണികൾ താഴെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നെയും കുഞ്ഞേട്ടനെയും ഈ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ റാണിയമ്മയുടെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എന്നയുടെ സംശയം സത്യമാണെങ്കിൽ റാണിയമ്മ ഒരുക്കിയ ഓരോ കുടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ന് ചാടിക്കൊടുത്ത പോലെ ആയില്ലേ ടെൻഷൻ ആവാതെ സൂര്യ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തന്നെയാ ഇതുവരെയുള്ള ഋഷിയല്ല റാണിയമ്മ ഇനി മുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അവരെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഒരു നിമിഷം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റാണിയമ്മ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തിത്തരാന്ന് റാണിയമ്മ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നത് ആ വാക്ക് അവര് തെറ്റിക്കുന്ന നിമിഷം ഞാനും റാണിയമ്മയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിക്കും എൻഗേജ്മെന്റിന് മുമ്പ് ഒരു ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് റാണിയമ്മയുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും ഞാനും കരുതി കൂട്ടി തന്നെയാ ലക്ഷ്മി ആന്റി ഋഷി നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കാണുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ റാണിയമ്മയുടെ ശക്തിയെ നീ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത് റാണിയമ്മയുടെ ശക്തി ഒട്ടും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ചില മുൻവിധികളുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻവിധികൾക്കും അപ്പുറമാണ് അവര് 
ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അവര് നടത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദിയുടെ കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്കതറിയാം റാണിയമ്മയെ ജയിക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് പോയ ആള് നിന്റെ അച്ഛൻ ആ വിധി നിനക്കുണ്ടാവരുത് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് റാണിയമ്മയെ എതിർക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ